Hi everybody, welcome back to Shoes to Shine channel. If you haven't subscribed to my channel yet, make sure you do it right now. In order to support me to create the other great videos, just click the subscribe below, then you get notification every week. กลับมาตามสัญญาค่ะคราวที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของการใช้อิสมาที่มันแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะใครที่พลาดวิดีโอคราวที่แล้วที่นัทชาไปสอนที่น้ำตกนะคะเราสอนกันในน้ำนะคะคราวที่แล้วใครที่พลาดวิดีโอคราวที่แล้วนะคะนัทชาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถย้อนกลับมาดูได้ในคราวต่อไปนะคะคราวนี้นาราชาจะกลับมาสอนในเรื่องของการใช้อิสมาที่มันไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีอิสมาที่มันไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือด้วยหรอ verb to be อิสมา was w e r b e e n ปกติเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นอยู่คือเฮ้ยแล้วอันเนี้ยมันเป็นอิสมาที่มันไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือจริงหรอมันมีอยู่จริงหรอทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณสงสัยงั้นเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าโอเคอิสมาร์โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะแปลมันว่าเป็นอยู่คือถูกไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูอิสมาร์ที่เราไม่ต้องไปแปลอะไรมันเลยนะคะก็คือเป็นอิสมาร์ที่เราละไว้เฉยเฉยไม่ต้องแปลอะไรเลยนะคะเดี๋ยวมายกตัวอย่างมาดูประโยคกันเลยดีกว่าค่ะนัทชาจะยกตัวอย่างตัวแรกก็คือคำว่า is นะคะ a teacher is sick a teacher is sick นะคะครูป่วยหรือว่าครูไม่สบายเห็นไหมคะในประโยคนี้เราจะไม่แปล is ว่าเป็นอยู่คือครูเป็นป่วยครูอยู่ป่วยครูคือป่วยมันไม่ใช่นะคะ a teacher is sick นัทชาขอ explain หรือว่าอธิบายในประโยคนี้นะคะเหตุผลที่เราใช้ verb to be ในที่นี้เป็น is มี2เหตุผลนะคะ1ค่ะเราใช้ is ในที่นี้เพราะว่า a teacher เป็นคนเดียวถูกไหมคะ teacher เป็นคนเดียวเราก็จะใช้ is ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่1น,นะคะและเหตุผลที่2ก็คือคำว่า sick s i c k sick ตรงนี้จะแปลว่าป่วยหรือว่าไม่สบายซึ่งเป็นคำคุณศัพท์หรือเป็นคำ adjective นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเราจะใช้คำคุณศัพท์หรือคำ adjective เนี่ยเราจะต้องมีคำ verb to be อยู่ข้างหน้ามันนะคะซึ่ง verb to be เนี่ยจะเป็น is หรือ am หรือ are เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประธานใช่ไหมคะทีนี้ teacher ตรงนี้เป็นคนเดียวเราก็ใช้ว่า is นะคะตรงนี้ a teacher is sick ก็จะแปลว่าครูป่วยหรือว่าครูไม่สบายนั่นเองนะคะ is ตรงนี้เราไม่ต้องแปลนะคะเราละมันเอาไว้เฉยๆเพื่ออะไรคะก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ประโยคนี้มันสมบูรณ์ถูกต้องตามแกมมานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะคะโอเคค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะก็คือ your cat is so cute your cat is so cute แปลว่าอะไรคะ your cat ก็คือแมวของคุณนั่นเอง is so cute แปลว่าน่ารักมากๆนะคะแมวของเธอน่ารักมากๆนะคะ Your cat is so cute. นัทชาขออธิบายง่ายๆตรงนี้เหมือนข้อแรกเลยนะคะเราใช้ verb to be is ตรงนี้เพื่อสองอย่างค่ะหนึ่งเพราะว่า cat เป็นแมวตัวเดียวใช่ไหมคะ Your cat is so cute. Cat เป็นแมวตัวเดียวเราก็ใช้ is และเหตุผลที่เราใช้ verb to be ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่า cute เป็นคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ข้างหน้ามันก็จะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าค่ะนะคะซึ่ง verb to be จะเป็น is หรือ am หรือ are ก็แล้วแต่ประธานนะคะประธานเป็นข้อนี้คือประธานเป็น cat ตัวเดียวเราก็จะใช้ is ค่ะ your cat is so cute แมวของเธอน่ารักจังนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะไม่แปล is เราจะไม่แปลว่าเป็นอยู่คือเลยนะคะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องแปลค่ะข้อนี้เราแค่เอามาใช้ให้ประโยคนี้เนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราแค่เอาคําว่า is ตัวนี้เนี่ยมาช่วยอ่าคําคุณศัพท์ของเรานั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าแมวหลายตัวน่ารักล่ะเราจะใช้ is อยู่อีกไหมก็ไม่ใช่ค่ะถ้าแมวหลายตัวน่ารักเราก็จะพูดว่า your cats are so cute your cats are so cute นะคะแมวของคุณหลายๆตัวน่ะน่ารักมากๆเลยนะเพราะฉะนั้น is ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น are แทนเพราะว่า cats หลายตัวนะคะ
Your cats are so cute นะคะมันก็ต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้า cute ข้างหน้าคำคุณศัพท์เหมือนเดิมเพื่อช่วยนะคะช่วยเหลือให้คำคุณศัพท์ของเราเนี่ยตรงตามแกรมมานะคะตรงตามแกรมมาลิ้นพันกันหมดแล้วเนี่ยเพื่อช่วยให้ประโยคที่มีคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะ Your cats are so cute นะคะแมวหลายตัวน่ารักถ้าแมวตัวเดียวน่ารักคืออะไรนะคะ Yes your cat is so cute เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะคะนาฬิกาขอยกตัวอย่างต่อไปก็คือมี is และต่อไปเราขอยกคําว่า am นะคะคําว่า am เนี่ยเราใช้พูดกับอะไรคะอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะ am เราจะใช้พูดกับ i เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นาฬิกาขอยกประโยคนะคะว่า I am active all the time I am active all the time I'm active all the time นะคะ Active ตรงนี้ก็จะแปลว่ากระตือรือร้นมีพลังนะคะ All the time สามคำนี้รวมกัน All the time ก็แปลว่าตลอดเวลานะคะ I'm active all the time ฉันกระตือรือร้นตลอดเวลาโอ้อยากจะให้เป็นแบบนี้จริงจังเลยนะ I'm active all the time ฉันกระตือรือร้นตลอดเวลาเห็นไหมคะว่าคำว่า am เราจะไม่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะมันแค่มาช่วยคำคุณศัพท์ของเราเฉยๆเท่านั้นเองนะคะ I am active all the time มี2เหตุผลเหมือนเดิมค่ะที่เราใช้ verb to be ตรงนี้นะคะเราใช้ am เพราะว่าประธานเป็น i นั่นคือเหตุผลข้อที่1ค่ะเหตุผลข้อที่2ก็คือเราใช้ verb to be am ก็เพราะว่ามันมีคำคุณศัพท์ active อยู่นะคะ active ก็คือคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นเราจะใช้ verb to be มาช่วยให้ประโยคของเราที่มีคำคุณศัพท์เนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆจะพูดว่า I active all the time ก็คือชาวต่างชาติเขาก็เข้าใจนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกหลักแกรมมาเท่านั้นเองนะคะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปสอบหรือว่าจะเอาไปเอ่อทำอะไรก็ตามที่มันเป็นทางการเนี่ยแกรมมาเป็นเรื่องสําคัญนะคะแกรมมาสําคัญยังไงมันจะบ่งบอกว่าคุณน่ะมีเลเวลระดับความรู้มากขึ้นแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าคุณพูดแบบถูกถูกผิดๆโอเคคุณภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับอยู่ในระดับธรรมดานะคะอยู่ในระดับที่แบบว่า normal แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแกรมมาที่สูงขึ้นคุณเข้าใจแกรมมาคุณพูดเนี่ยคือแบบถูกหลักวยากรณ์มากๆนั่นคือหมายถึงว่าคุณอนะเพิ่มเลเวลความน่าเชื่อถือให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองไงคะนั่นคือการใช้แกรมมาของเรานะคะเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะการใช้ is am are นะคะในตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องแปล is am are ว่าเป็นอยู่คือนะคะเราแค่ใช้ is am are เพื่อที่จะช่วยคำคุณศัพท์ในประโยคให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเราลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะประโยคสุดท้ายแล้วเรามี is แล้วเรามี am แล้วทีนี้เราก็ต้องมี are ค่ะ a r e are are ก็แปลว่าเป็นอยู่คือดูไหมคะแต่อันนี้เราจะไม่แปลนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะ we are industrious we are industrious ชัดเจนเลยค่ะ we are industrious เราใช้ verb to be are ก็เพราะว่าประธานเป็น we ใช่ไหมคะ u v d เนี่ยเราจะใช้ are ประธานเป็น we เราใช้ are ทีนี้ industrious ก็เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันค่ะแปลว่าขยันนะคะเดี๋ยวอ่าอันนี้นาตาชาขอใส่ทริคเล็กๆน้อยๆเป็นการสังเกตของนาตาชาเองนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าอ่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำไหนก็ตามที่มันลงท้ายด้วย o u s อะเหมือน industrious dangerous continuous นะคะลงท้ายด้วย o u s เนี่ยมันจะเป็นคําคุณศัพท์สะสมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้ามันนะคะโอเค we are industrious เราขยันนะคะเราขยันพวกเราขยันนั่นเองนะคะโอเคเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันดีกว่าค่ะตอนนี้เมื่อยมือแล้วเมื่อยมือแล้วนะคะขอเปลี่ยนมือขอเปลี่ยนมือนิดนึงเพราะว่ามันเมื่อยมากๆเลยอะ่ะโอเคต่อไปเ,อเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะที่เราใช้ verb to be โดยที่เราไม่ต้องแปลนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างประโยคนี้ค่ะน่าสนใจค่ะ I think he is handsome I think he is handsome ฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้หล่อนะฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้หล่อนะ I think he is handsome นะคะดูสิคะว่าเราใช้ is เพราะอะไรคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึง he อยู่นะเราพูดถึง he พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะ he is handsome 
นะคะเขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเขาอยู่ไกลๆนู่นแหละแต่ว่าคือเรากำลังพูดว่าเฮ้ยเขาผู้ชายคนนั้นน่ะหลอนเว้ยนะคะ he is handsome handsome แปลว่าหลอนนะคะซึ่งอ่ามันจะเป็นคําคุณศัพท์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้า handsome นะคะก็คือใช้ he is handsome เพราะว่า he she is ใช้ is นะคะประธานตรงนี้ไม่ได้เป็น i นะ i อ่ะแค่ think เฉยๆนะคะ I think เฉยๆ I think เฉยๆก็จะแปลว่าฉันคิดว่าซึ่งฉันตรงนี้ไม่ได้เป็นประธานนะเราจะใช้ว่า I think he am handsome ก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเรากําลังพูดถึง he เราไม่ได้พูดถึง I ถูกปะคะ I think he is handsome ฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้หล่อนะโอเคนี่คือประโยคอ่าอย่างหนึ่งที่นัทชายกตัวอย่างไปลองมาดูตัวอย่างประโยคอื่นๆอีกนะคะจะได้ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ I am always nervous. I am always nervous. นะคะ I am always nervous. Nervous ตรงนี้ก็จะแปลว่าประมาตื่นเต้นนะคะเหมือนเวลาที่แบบว่าเราไปในที่ที่แบบคนเยอะๆหรือว่าเราต้องขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาที่เราจะต้องเดินทางอย่างเงี้ยค่ะ I am always nervous. ฉันรู้สึกประมาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะฉันเป็นคนประมาฉันรู้สึกประมาเนี่ยค่ะ I am always nervous. ฉันประมาอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมคะแอมตรงนี้เราไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือเลยนะคะเราแค่เอามาช่วยประโยคนี้ให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราแค่เอามาช่วย nervous นะคะเอามาช่วย nervous ให้มันเป็นประโยคที่ถูกหลักแกรมมามากยิ่งขึ้นนะคะ I am nervous ฉันมักจะประมาวิตกกังวลอยู่เสมอเลยนะคะโอเคเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะคะประโยคนี้น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือ She should know he is untrustworthy. She should know he is untrustworthy. She should know he is untrustworthy. นะคะ Should ก็แปลว่าควรจะ She ก็แปลว่าหล่อนหล่อนควรจะรู้ไว้นะว่า he is untrustworthy. เขาเป็นผู้ชายที่ไว้ใจไม่ได้หรือไม่น่าไว้ใจนั่นเองนะคะที่นันทชายกตัวอย่างนี้เนี่ยจะได้ให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นความชัดเจนว่าเฮ้ยเราใช้ชีกับพีตอนไหนเนี่ยนะคะ She ในที่นี้นะคะก็คือเรากำลังพูดถึงผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราและเราพูดถึง he ด้วย he ก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเหมือนกันเดี๋ยวนัทชาขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่านัทชาชวนเพื่อนออกไปทานอาหารคนนึงนะคะชวนเพื่อนออกไปทานอาหารที่ร้านคนนึงก็คือพูดง่ายๆคือนัทชาก็ไปกับเพื่อนแค่2คนนะคะแล้วทีนี้พอเราไปถึงร้านอาหารนะ่ะเราดันหันไปเห็นนะคะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของเพื่อนเราเนะะี่ยค่ะกำลังนั่งทานอาหารอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะสามารถพูดได้ว่า she should know he is untrustworthy หลอนก็คือเพื่อนของเราเนะะี่ยค่ะที่อยู่บ้านอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้กับเรานะคะ she should know he is untrustworthy เพื่อนของเราเนี่ยนะคะควรที่จะรู้ว่าสามีของหลอนอะ่ะเป็นคนไว้ใจไม่ได้นะคะก็คือเรากำลังพูดถึง she ที่เป็นเพื่อนของเราที่ไม่ได้อยู่กับเราและพูดถึง he ที่ไม่ได้กินอาหารร่วมตัวกับเราเหมือนกันแต่เขากินอยู่โต๊ะอื่นนะคะนั่นก็คือ she should know he is untrustworthy นะคะเพื่อนของเราควรที่จะรู้ว่าสามีของเขาไว้ใจไม่ได้อันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างเฉยๆนะคะอันนี้คืออย่าเอาไปใช้นะเพราะว่าคือบางทีอะผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะไปทานอาหารกับลูกค้าเป็นการดูแลลูกค้าหลังการขายก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติของเขาก็ได้ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะเราอย่าเพิ่งตัดสินใครว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะถ้าเราไม่รู้ the whole story ถ้าเราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเฮ้ยมันเป็นมาอย่างไงเราอย่าเพิ่งไปตัดสินนะคะว่าใครเป็นคนไม่ดีนะคะอันนี้ขอให้เราหาข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากที่สุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเลยแล้วก็อย่าเพิ่งพูดเยอะไปนะคะว่าใครเป็นคนไม่ดีเพราะเราเราเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนยังไงนะคะบางทีเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยชิวหายแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงนะคะมันดันเป็นการใส่ความเขาอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการยกตัวอย่างเป็นการสมมุติฐานสถานการณ์เฉยๆให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเฮ้ยตรงนี้เราใช้ชีกับฮีทําไมนะคะนั่นก็คือเรากําลังพูดถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราทั้งสองคนเลยทั้งชีแล้วก็ฮีนะคะ She should know he is untrustworthy. Trustworthy อย่างเดียวเนี่ยจะแปลว่าไว้ใจได้น่าไว้ใ
นะอันเนี่ยมันจะเป็น prefix เราเติมข้างหน้าอันไหนคำไหนก็จะแปลว่าไม่นะคะเหมือน happy เป็นคำคุณศัพท์นะคะเป๊แปลว่ามีความสุขใช่ไหมคะเราใส่อันเข้าไปข้างหน้าก็จะแปลว่าไม่มีความสุขทันทีเลยนะคะนั่นคือการใช้ Um, prefix นั่นเองเราก็ค่อยมาดูในโอกาสต่อไปแล้วกันโอเคนะคะวันนี้คือนาตาชาตั้งใจที่จะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจวิธีการใช้ is m r ที่เราไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะที่เราใช้มันเพื่อที่จะช่วยคำคุณศัพท์ในประโยคเฉยๆนะคะโอเค is m r เพื่อนๆใช้เป็นกันแล้วนะคะในวิดีโอที่แล้วที่นาตาชาได้สอนไปเนี่ยนาตาชาสอนแบบละเอียดมากนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าพลาดไม่ได้ดูเนี่ยคะ่ะก็นาตาชาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะ I hope you guys love this video I have created and then if you haven't subscribed to my channel yet please subscribe to my channel then hit like and share it to your friends those who want to be um, skillful in English those who those who want to improve their own English skills okay นะคะใครที่มีเพื่อนหรือว่าอยากที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะก็มาติดตามช่องของนาตาชาได้เลยนะคะทั้งใน YouTube Channel แล้วก็ในเด็กคอนสอนอิงนะคะในเพจของ Facebook นั่นเองถ้าหากว่าใครอยากที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษติดตามทั้งใน YouTube และใน Facebook ได้เลยนะคะเพราะว่านาตาชามีข้อมูลดีๆจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกสัปดาห์เลยค่ะ So today I think I have to go now because it's very hot. This season is very hot in Thailand, especially in the southern of Thailand. นะคะช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าอากาศร้อนมากๆก็เลยอยากที่จะแบบว่าขอลาก่อนแค่นี้นะคะ Okay, so I hope you guys love this video and see you in the next video. Bye.